на Камчатской земле еще один праздник. Праздник музыки, творчества и безмерной самоотверженности людей, посвятивших свою жизнь хоровому искусству. Сорок лет. Красивая дата, благодаря которой мы на несколько минут вернемся в прошлое. Сегодня, если кто и помнит тот далекий 1967 год, так это те, у кого в судьбе случилось нечто важное. В тот год Георгий Поротов издал свою первую книжку «Ое», а молодой ансамбль Александра Гиля представил миру первый корягский балет «Менго». Камчатский врач и певец Евгений Лонгинов впервые пел в Кремлевском дворце съездов. И в октябре того же 1967 года молодой хормейстер из Москвы Евгений Морозов решил создать капеллу. С этим коллективом Евгений Морозов познал всю радость осуществления мечты, прошел сложные ступени развития. С этим коллективом он объехал многие страны мира, поражая знатоков музыкального искусства совершенством исполнения и удивляясь огромным вниманием жителей разных континентов к музыкальной культуре России. Но успех не бывает быстрым. На первую репетицию 40 лет назад к Морозову пришли 12 человек. Среди них не было музыкантов, никто не знал основ музыкальной грамоты – что привело этих разных и незнакомых друг другу людей в начинающий певческий кружок. Мечта о музыкальной карьере, желание гастролей, высоких наград, конечно же, нет. У них было одно единственное желание – петь. Никто не предполагал, что репетиции выльются в нечто очень серьезное. Никто не думал, что придя к Морозову, они по сути окажутся в школе, где начнется их чрезвычайно долгий и весьма нелегкий путь к профессиональному мастерству. И мчались годы, десятилетия. Капелла превратилась в коллектив, которым стала гордиться не только Камчатка, вся Россия. И вряд ли сегодня, услышав звучание капеллы сорокалетней давности, мы сможем угадать, что это поют будущие лауреаты международных конкурсов. К счастью, сохранилась старая пленка, благодаря которой мы можем вернуться почти на 40 лет назад. Послушаем же голос капеллы, пришедший к нам из глубин 20-го столетия.
о гастролях Евгения Морозова со своей капеллой можно рассказывать бесконечно. Просторы России, города и столицы нынешнего ближнего зарубежья, необыкновенные страны Европы, Азии, Америки, наверное, каждый мечтает увидеть свою планету Земля во всем ее многообразии, величии и красоте. Но поездки капеллы никогда не были похожи на туристические маршруты. Жесткость и ограниченность во времени, насыщенность концертами и непременными ежедневными репетициями – таков стиль самого Морозова, такова нелегкая, но и прекрасная судьба его коллектива. В декабре 1997 года Камчатская капелла совершила поездку в Германию. За 10 дней гастроли было дано 14 концертов. Или вспомним весну 2001 года. Три недели Камчатская капелла не выходила из автобуса, успев дважды пересечь центральную часть Соединенных Штатов с севера на юг и обратно. За это время в разных городах Америки капелла успела дать 21 концерт и участвовала в работе Международной конвенции Ассоциации хоровых дирижеров мира в городе Сан-Антонио, штат Техас. Такое напряжение не каждому по плечу. Где уж тут любоваться красотами, изучать историю и культуру разных стран. И все же память об увиденном, пусть даже из окна автобуса, волнует и вдохновляет душу каждого хариста.
Биография Камчатской хоровой капеллы уникальна. Капелла – единственный на Камчатке творческий коллектив, который, начиная с 1994 года, постоянно и с упрямой одержимостью участвует в сложных международных конкурсах. В Греции, Испании, Южной Корее Камчатский хор завоевал серебряные медали. На конкурсе в Риме летом 2005 года Капелли вручена медаль «Золотая». Конкурс – это испытание, проверка на прочность, подлинная оценка профессионального уровня, который в иных обстоятельствах и не взвесишь. Безусловно, ездить на фестивали, обычные гастроли как-то поспокойнее. Но когда на конкурсную сцену рядом с тобой выходят десятки и даже сотни хоровых коллективов из разных стран мира, пытаясь доказать, что они лучше, вот тут, как правило, и выявляется истина. Золото в Риме – это трудный, но и закономерный результат деятельности Камчатской хоровой капеллы. Годами. Десятилетиями коллектив Евгения Морозова двигался по ступенькам профессионального творчества. И если бы на каком-то из этапов артисты позволили себе расслабиться, отказаться от серьезных творческих задач, то быстро бы оказались на уровне рядовых любительских коллективов. Сегодня у нас есть уникальная возможность побывать в Риме и услышать голос Камчатской хоровой капеллы под сводами Древнего собора, где проходил международный конкурс хоровых коллективов. Я хочу поздравить Капеллу, хочу поздравить Евгения Ивановича Морозова. Это замечательно то, что он делает. Он прекрасный музыкант и очень, очень э, важно и приятно то, что он закончил Московскую консерваторию, что он прошел блестящую школу Александра Васильевича Свершникова. Я считаю, что его преданность искусству, его природный талант, его профессиональные данные э, как раз и являются основой тех успехов, которые достигла капелла. Я не первый раз слушаю капеллу на конкурсах в разных странах, и всегда это очень высокое искусство и высокое профессиональное мастерство. Хочу поздравить капеллу Женю Морозову, хочу поблагодарить администрацию Камчатки, 
за то, что они ценят это и высоко ценят и помогают, потому что без этого очень трудно в наши дни сохранять высокую планку в искусстве. Всем спасибо и всем поздравления. Спасибо. Не счесть богатств, которыми одарена Камчатка. Не хватит жизни, чтобы увидать все уникальные уголки земли, рожденные на берегах Великого океана. Камчатская хоровая капелла всегда с особым волнением выезжает в разные уголки полуострова, чтобы еще раз повидать родной Камчатский край и подарить землякам красоту хорового пения. К сожалению, эти поездки ограничиваются наличием автомобильных дорог. Дальше, на север, где существуют лишь дороги воздушные, капелла не добиралась. Ивес, Усть-Большерецкий, Милькова, Анавгай, Усть-Камчатский, Елизово, Апачи, Вилючинский капеллу всегда приветствуют стоя. Это означает лишь одно. Каждый житель Камчатки Озаренный удивительной красотой природы Тянется душой к настоящему искусству. Да, увлекаться и любить капелла умеет, Как и умеет ценить все, что возвышает человеческую душу. И потому капелла глубоко гордится тем, Что ее отношения с Камчатской епархией И лично с архиепископом Игнатием близки постоянны и благотворно отражаются на исполнительском уровне. Выступления капеллы в ежегодных фестивалях духовной музыки, волнительное пение на торжествах в честь 300-летия православия на Камчатке оставили в душе светлый и умиротворяющий след. Любовь к Камчатке проявляется и в постоянном обращении Евгения Морозова к фольклору народов Севера. Уникальные хоровые обработки корякских, чукотских, эвенских, алиутских мелодий благодаря капелле услышали и полюбили зрители многих стран мира. А обязательное привлечение к исполнению знаменитых национальных танцоров не только украшает сценическое действие, но и помогает самой капелле глубже проникать в тайны древних культур коренных жителей полуострова. Любовь к Камчатке проявилась и в создании гимна Камчатской области. Три года назад Евгений Морозов представил на областную геральдическую комиссию свой вариант гимна, который и был утвержден. И вот летом 2005 года, направляясь на международный конкурс в Рим, капелла на несколько дней задержалась в Москве. Там, в студии Всероссийского радио, состоялась запись Камчатского гимна в сопровождении симфонического оркестра. Я предлагаю вернуться на два года назад и увидеть своими глазами это важное историческое событие.
не счесть богатств, которыми одарена Камчатка. Не хватит жизни, чтобы повидать все уникальные уголки земли, рожденные на берегах Великого океана. Камчатские артисты, музыканты, поэты, художники, творческие коллективы своим искусством постоянно признаются в любви к родной земле. Четыре десятилетия поиска, открытий, вдохновенного творчества хоровой капеллы во главе с Евгением Морозовым – одна из впечатляющих страниц истории Камчатского края. Истории, где воедино сплелись две красоты – самой Камчатки и уникальных человеческих сердец.